அனைத்து தரம் ஏழு மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் எனது வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் தரம் ஏழு மாணவர்கள் ஏற்கனவே பார்த்த நாங்கள் அதாவது பத்தாவது பாடத்தில் தரம் தவணை ரெண்டில் இருக்கிற பத்தாவது பாடத்தில் பகுதி ஒன்றில் நாங்கள் அதாவது கலப்பு எண்கள் முறைமையில்லா பின்னங்கள் இது ரெண்டையும் பற்றி பார்த்தனா இன்றைக்கு என்ன சிவபுரம் என்று சொன்னால் அதாவது கலப்பு எண்களை முறைமையில்லா பின்னங்களாக மாற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே முறைமையில்லா பின்னங்களை கலப்பெண்களாக மாற்றி நாங்கள் இப்போ என்ன சிவபுரம் என்றா இந்த அதாவது பின்னங்களை ஒப்பிட போகிறோம் என்னென்று அதாவது கலப்பு எண்களை அல்லது முறைமை அதாவது கலப்பு எண்களை ஒப்பிட போகிறோம் ஏனைய சாதாரண பின்னங்களையும் ஒப்பிட போகிறோம் அப்போ என்ன வகையில் பின்னங்கள் அமைந்திருந்தால் எப்படி ஒப்பிடுறது என்று பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் தொகுதி எண்கள் சமனாக உள்ள பின்னங்களை ஒப்பிடல நாங்கள் தரம் ஆறில் பார்த்தனாங்க தொகுதி எண்கள் சமனாக இருந்தால் அப்படி ஒப்பிடுறது ரைட் அது இருக்கா நாங்கள் மீண்டும் மறுபடியும் இருக்கா நினைவு கூறுவோம் ரைட் தொகுதி எண்கள் சமனாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க ரைட் அதாவது இரண்டின் கீழ் இரண்டின் கீழ் பாருங்க தொகுதி எண்கள் சமனாக உள்ள பின்னங்களை ஒப்பிடல் இரண்டின் கீழ் ஏழு இரண்டின் கீழ் பத்து இந்த ரெண்டு பின்னாமல் இருக்குது இங்க தொகுதி எண் சமனா இருக்குது நான் என்ன சொன்னான் அதாவது தொகுதி எண் சமனா இருக்கு கேட்கல பகுதி எண்கள் சிறிதாக இருந்தால் பின்னத்தின் பெருமதி பெருசா இருக்கும் ஆகவே இங்க ஏழில் ரெண்டு என்னவா இருக்கும் என்று சொன்னால் பத்தில் ரெண்டை விட பெருசா இருக்கும் அப்ப நாங்கள் இதை குறியீட்டை பயன்படுத்தி எழுதினோம் என்று சொன்னால் ஏழில் ரெண்டு பெரிது பத்தில் இரண்டு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏழில் ரெண்டு பெரிது பத்தில் இரண்டிலும் என்னும் ஒரு பின்னம் பார்ப்போம் இங்க பாருங்க அதாவது ஐந்தின் கீழ் மூன்று ஹம ஐந்தின் கீழ் ஐம்பது ஐந்தின் கீழ் ஐம்பது என்று இருக்கு இதுல நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றா அதாவது ஒப்பிட போறோம் இங்க பாருங்க பகுதி எண்கள் சின்னனா இருந்தா பின்னம் பெருசு ஆகவே ஐந்தின் கீழ் மூன்று தான் பெரிது அப்ப நாங்க என்ன எழுத போறோம் இங்க பாருங்க ஐந்தின் கீழ் மூன்று பெரிது ஐந்தின் கீழ் ஐம்பதிலும் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பகுதி எண்கள் சமனாக உள்ள பின்னங்களை ஒப்பிட போறோம் எப்படி இங்க பாருங்க பகுதி எண்கள் சமனா இருக்கு இங்க பாருங்க ஐந்தில் ரெண்டு காம ஐந்தில் மூன்று இங்க பகுதி எண் ஐந்து சமனா இருக்குது அது தொகுதி எண் வேறுபடுது நான் என்ன சொன்னான் பகுதி எண் சமனா இருக்கல தொகுதி எண் பெருசா இருந்தால் தான் பின்னத்தின் பெருமதி பெருசா இருக்கும் ஆகவே இதுல இது பெருசு ஐந்தில் மூன்று இதெல்லாம் நாங்கள் ஆறாம் ஆண்டுல நல்ல தெளிவாக பார்த்த நாங்கள் இப்போ தரம் உள்ள மீண்டும் இருக்கா பார்க்குறோம் இதை நாங்கள் படம் எல்லாம் கீறி ஒருக்கா செய்து பார்த்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக விளங்கும் ஒருக்கா ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க ஒரு முழுமை ரெண்டும் ஐந்தா பிரிக்கப்படுது இதில் ஐந்தில் ரெண்டு பங்குக்கு நாங்கள் இல்லற்றோம் இங்க ஐந்தில் மூன்று பங்குக்கு நிலற்றம் இதுலேயே பாருங்க நீங்கள் எது பெரிய பின்னமா இருக்குது ஓ அதாவது தொகுதி என் பெருசா இருக்கிற இந்த ஐந்தில் மூணு பாருங்க இது ஐந்தில் ரெண்டு இது ஐந்தில் மூன்று ஐந்தில் மூன்று ஆக ஐந்தில் மூன்று தான் என்ன வேற இருக்கும் பெருசா இருக்கும் ரைட் அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் நாங்கள் பின்னங்களை ஒப்பிடுறதுல பகுதி எண் சமனானது தொகுதி எண் சமனானது பார்த்த நாங்கள் பகுதி எண்கள் தொகுதி எண்கள் ஒன்று கொண்டு வேறுபடுறதா இருக்கும் பாருங்க பகுதி எண்கள் வேறுபடுறதா இருக்கிற பின்னம் தொகுதி எண்கள் வேறுபடுறதா இருக்கிற பின்னம் ஒவ்வொன்று பா ரைட் அப்போ பகுதி எண்கள் வேறுபடுறது வேறுபடும் பின்னம் பகுதி எண்கள் வேறுபடுற பின்னம் இங்க பாருங்க ஐந்தில் ரெண்டு 
comma patil mundu aindil rendayam patil mundayam apda por appo inga varunga pavudhi engal veru padud appo na idhukku enna seyalam unda pavudhi engal samapadatha poram epdi inga varunga aindha naanga pattamaatha poram right appo aindha pattamaathinu mundu sonna pavudhi enna adhaavad aindha rendala perukka venum keela perikina meleyum perukka venum naalin gil pattandu vera por அப்ப ஐந்தில் ரெண்டு நாங்கள் பத்தில் நாலு மாத்திட்டோம் இப்ப வேறங்கோ பகுதியன் சமனா இருக்குது அப்ப தொகுதியன் பெருசா இருந்தால் பின்னம் பெருசு ஆகவே பத்தில் நாலு பெரிது அப்ப நாங்கள் இதை காட்டணும் அப்படி இங்க பாருங்கோ பத்தில் நாலு பெரிது பத்தில் மூன்றிலும் என்று நாங்கள் காட்டலாம் அப்ப இங்க இப்ப நாங்க பார்த்த விஷயம் என்ன பகுதியன்கள் வேறுபடுற அதாவது பின்னம் இனி நாங்கள் தொகுதி எண்கள் வேறுபடுற பின்னம் பார்ப்போம் பின்னங்களை ஒப்புறதுல நாங்கள் தொகுதி எண்கள் வேறுபட்டால் எப்படி நாங்கள் பார்க்கறது இங்க பாருங்க அதாவது தொகுதி எண்கள் வேறுபட்டு இருக்கீங்கல தொகுதி எண்களை சமப்படுத்தி எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது இங்க பாருங்க மூன்றின் கீழ் ஏழு கம ஒன்பதின் கீழ் ஐந்தண்டு இருக்குது இப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றா தொகுதி எண்களை சமப்படுத்தி பின்னங்களோ போட போறோம் முதல் பார்த்தது பகுதி எண்களை சமப்படுத்தி இப்ப பாருங்க இந்த மூண்ட மூன்றாவில் பிரிக்கணும் என்றா அங்க ஒன்பது இருக்கு இது ஒன்பதா வந்துடும் அப்ப இங்க மூன்றாவில் பிரிக்கணும் இதே மூன்றாவில் பிரிக்க வேணும் மும்மூன்று ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஒன்று அங்க ஒன்பதின் கீழ் ஐந்து ரெண்டு இருக்குது இந்த பின்னந்தான் அதாவது ஏழில் மூன்றுண்ட பின்னந்தான் இங்க இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்பதாம் மாறி இருக்குது ரெண்டுமே சமனான பின்னங்கள் பெருமதிகள் சமனா இருக்கும் இங்க பாருங்க தொகுதி எண் சமனா இருக்குது அப்ப பகுதி எண் சின்னனா இருந்தால் பின்னத்தின் பெருமதி பெருசு இதை நாங்க முதலும் பார்த்தோம் ஆகவே இதுல நாங்க ஒப்பிட்டோம் என்று சொன்னால் இங்க பாருங்க இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்பது சிறிது எட்டின் மேல் ஒன்பதிலும் இதுதான் நாங்கள் அதாவது தொகுதி எண்கள் வேறுபட்டு இருக்கேன் நாங்கள் பார்க்கலாம் சரிதானே அடுத்த விஷயம் என்னென்னா இங்க பாருங்க கலப்பு எண்களை ஒப்பிட போறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் கலப்பு எண்கள் பார்த்தா பார்த்து நாங்கள் இந்த திறமைகளில் கலப்பு எண்கள் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது அப்போ அது ரூபாய் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அப்போ நாங்கள் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வருவோம் கலப்பு எண்கள் ரெண்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த கலப்பு எண்களில் முழு எண்கள் சமனா இருக்கிற பின்னத்தை நாங்கள் எப்படி ஒப்பிடுறோம் அது இருக்க பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க அதாவது முதலாவது மூன்றுடன் ரெண்டில் ஒன்று ரைட் இதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குது முழு எண்கள் சமனல்லாத பின்னங்களா சமனல்லாத கலப்பு எண்களை பார்க்க போகிறோம் ரைட் அப்போ அதை நாங்கள் பார்ப்போம் மூன்றுடன் ரெண்டில் ஒன்று ஐந்துடன் ரெண்டில் ஒன்று நிறையிக்க <laughs> தேவையில்லை <laughs> மூன்றரை அஞ்சரை அதாவது முழு எண்களை ஒப்பிட்டோம் என்றால் காண பாருங்க மூன்றா அஞ்சா பெருசு என்று பார்த்தா சரி முழு எண்களை ஒப்பிட தெரிஞ்சா சரி அப்ப ஐந்து பெருசு எனவே இங்க என்னவா இருக்கும் அதாவது மூன்றரைய விட ஐந்தரை பெருசு என்று நாங்க சொல்லலாம் ரைட் அப்ப ஐந்து ஒரு பின்னம் பார்ப்போம் அதாவது முழுவன்கள் சமனில்லாத இன்னொரு பின்னம் இங்க பாருங்க பத்துடன் ஏழில் ஐந்து பதினாறுடன் இரண்டில் ஒன்று இப்படி இருக்குது இங்க பாருங்க முழு எண்கள் சமனில்லாம இருக்குது இங்க பத்து இருக்கு அங்க பதினாறு இருக்குது அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்க என்ன செய்ய வேணும் அதாவது இந்த முழு எண்கள் எது பெருசோ அதுதான் பெரிய கலப்பு பின்னத்தை கொடுக்கும் ஆகவே நாங்கள் ஒப்பிட தெரிஞ்சா சரி என்னண்டு பத்தோட பதினாறோ ஒப்பிட தெரிஞ்சா சரி 
பத்தா பதினாறா பெருசுன்னு கேட்டால் பதினாறு பெருசு எனவே பதினாறோடு இருக்கிற அந்த கலப்பு எண் பெரிய பெருமானமாக இருக்கும் ஆகவே பத்துடன் ஏழில் ஐந்து பெரிது பதினாறுடன் ரெண்டில் ஒன்றிலும் பதினாறுடன் ரெண்டில் ஒன்று மன்னிக்கவும் பத்துடன் ஏழில் ஐந்து சிறிது பதினாறுடன் ரெண்டில் ஒன்றிலும் அதாவது இந்த இந்த மாதிரி நாங்கள் எழுதி கொள்ளவும் ரைட் சரி அடுத்தது பார்ப்போம் முழு எண்கள் சமனாக உள்ள எண்களோ புறப்படும் இதில் நான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேணும் அதாவது கலப்பு எண்களில் இருக்கிற முழு எண்கள் சமனாக இருந்தால் நாங்கள் எப்படி ஒப்பிடுறது அப்போ இதில் பாருங்கள் உதாரணமாக ஐந்தில் இரண்டுடன் ஐந்தில் மூன்று இரண்டுடன் ஐந்தில் ரெண்டு அண்டு இருக்குது இரண்டுடன் ஐந்தில் மூன்று இரண்டுடன் ஐந்தில் ரெண்டு இங்கே முழுவன் சமனாக இருக்குது ஆனால் நாங்கள் இதை ஒப்பிட வேணும் அப்போ இதை எங்களுக்கு இந்த இதை ஒப்பிடுறதுக்கு உதவுறது ஏறண்டா இந்த பின்னு வேண்டாம் எங்களுக்கு உதவும் ஏற்கனவே நான் சொன்னான் ஒரு கலப்பு எண்ணு சொன்னால் முழு எண்ணும் இருக்கும் பின்ன எண்ணும் இருக்க வேணும் இங்கே முழுவன் எங்களுக்கு உதவாது இரண்டாவது ரெண்டும் சமனாக இருக்குது பின்ன எண் உதவ போகுது அப்போ ஐந்தில் மூன்றையும் ஐந்தில் ரெண்டையும் ஒப்பிடுவோம் பாருங்க ஐந்தில் மூன்றா ஐந்தில் ரெண்டா பெரிது அப்போ பகுதி எண்கள் சமனாக இருந்தால் தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் பின்னம் பெருசு ஆகவே ஐந்தில் மூன்று தான் பெருசு ஆகவே எங்களுக்கு இங்கே ஐந்தில் மூன்றோடு இருக்கிற பின்னம் தான் பெரிதாக இருக்கும் ஆகவே ரெண்டுடன் ஐந்தில் மூன்று பாருங்க ரெண்டுடன் ஐந்தில் மூன்று பெரிது ரெண்டுடன் ஐந்தில் இரண்டு இது நாங்கள் அதாவது பகு அதாவது முழு எண்கள் சமனாக இருக்கிற கலப்பு எண்களை ஒப்பிடுனாங்க என்னும் ஒரு வினா பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க பத்துடன் ஏழில் மூன்று பத்துடன் பதினாலில் ஐந்து இப்போ பாருங்க பத்து அதாவது முழுவன் சமனாக இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்க ஏழில் மூன்றா பதினாலில் அஞ்சா பெருசுன்றதா நீங்கள் முக்கியம் என்றா முழுவன் சமனாக இருக்கிறதால ஏழில் மூன்றையும் பதினாலு அஞ்சையும் ஒப்பிட போகணும் ரைட் அப்போ அதற்கு பார்ப்போம் ஏழில் மூன்றா பதினாலில் ஐந்தா பெருசு என்று பார்ப்போம் இதில் என்ன செய்ய வேணும் பாருங்க இது என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் அதாவது பகுதி எண்கள் வேறுபட்டு இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் சமவெளி பின்ன அறிவு பயன்படுத்தி பகுதி எண்களை சமப்படுத்த வேணும் பாருங்க ஏழு ரெண்டு ஆளை பிரிக்கினா பதினாலு கீழே மே கீழே பிரிக்கினா மேலேயும் பிரிக்க வேணும் ரெண்டு ஆறு ஆகவே ஆறுங்கள் பதினாலா அஞ்சின்கள் பதினாலா பெருசு என்று பார்க்க வேணும் அப்போ இங்கே பாருங்க பகுதியின் சமனாக வந்துட்டு எனவே பதினாலில் ஆறு தான் பெருசு ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்வோம் பத்து ரன் ஏழில் மூன்றா பத்து ரன் பதினாலில் அஞ்சா பெருசு என்று பார்க்கணும் வேண்டாம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அதாவது பத்துடன் ஏழில் மூன்று அதில் பாருங்க பதினாலில் அஞ்சை விட பதினாலில் ஆறு பெருசாக இருக்குது இது பதினாலில் ஆறு ஏழில் மூன்று அங்கே பாருங்கள் ஏழில் மூன்று தான் பதினாலில் ஆறை கொடுத்துருக்கு எனவே பத்துடன் ஏழில் மூன்று பெரிது பத்துடன் பதினாலில் ஐந்து ஐந்திலும் அந்த முடிவுக்கு நாங்கள் வரலாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் என்ன பார்த்தோம் முழு எண்கள் சமனாக உள்ள எண்களை ஒப்பிட்டோம் ரைட் அடுத்த விஷயம் அடுத்த விஷயம் என்ன போகிறோம் என்றால் நாங்கள் பயிற்சிக்கு போக போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது கிளி ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தரப்பட்டுள்ள பின்னங்களில் பெரிய பின்னத்தை தெரிந்து எழுதுக அப்போ இதுவரை நாங்கள் பார்த்த விடயங்களின் அடிப்படையில் இங்கே இந்த பயிற்சியில் இருக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ரைட் இதில் பாருங்கள் முதலாவது மூன்றில் ஒன்று கம ஐந்தில் ஒன்று என்ன செய்ய போகிறோம் பின்னங்களில் பெரிய பின்னத்தை தெரிவு செய்ய போகிறோம் இங்கே பாருங்க தொகுதி எண் ஒன்று இருக்குது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்தோன்னு இருக்கிறோம் ஆறாம் ஆண்டுலேருந்து பார்த்தோன்று இருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் இலகுவாக அப்படி அளிக்கலாம் தொகுதி எண் ஒன்று இருந்தால் பகுதி எண் சின்னனாக இருக்கிற பின்னம் தான் பெருசாக இருக்கும் எனவே ஒன்றின்கீழ் மூன்று பெருசு பின்னம் பெருசு அடுத்த ரெண்டாவது பாருங்க இங்கே ஏழில் பதிமூன்று ஏழில் பதினைந்து பகுதி எண் சமனாக இருக்குது பகுதி எண் சமனாக இருந்தால் தொகுதி எண் பெருசாக இருக்கிற அந்த பின்னம் தான் பெரிய பெருமதியை கொடுக்கும் 
அவை ஏழில் பதிமூன்று ஏழில் பதினா பதினைஞ்சா பெருசு என்று பார்த்தால் ஏழில் பதினைஞ்சு தான் பெருசு என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வரலாம் அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்க மூன்று பின்னங்கள் இருக்குது பகுதியின் சமனா இருக்குது அங்க தொகுதியின் பெருசா இருந்தால் பெரிய பின்னம் அப்ப இதுல பெருசு தானே தெரிவு செய்ய வேணும் அப்ப பதினொன்றில் பன்னிரண்டு தான் பெருசு நாலாவது வினா அங்க பாருங்க நாலாவது வினாவில் தொகுதி எண் சமனா இருக்குது எது பதினொன்றில் மூன்று பதினொன்றில் ஏழு பதினொன்றில் ஐந்து ஆனா பகுதி எண்ணில் சின்னனா இருந்தால் தான் பின்னம் பெருசா இருக்கும் தொகுதி எண் சமனா இருக்க பகுதி எண் சிறியதா இருக்க வேணும் அப்ப பின்னம் பெருசா இருக்கும் இது சின்ன ஓ ஐந்து ஏழு மூன்றுல மூன்று தான் சின்ன எனவே பதினொன்றின் கீழ் மூன்று தான் என்னவா இருக்கும் பெரிய பெருமதியா இருக்கும் எங்களை பெரிய பின்னத்தை தான் தெரிவு செய்யட்டாம் அடுத்தது பாருங்க ஐந்தாவது பத்தில் ஏழா ஐந்தில் நாளா இதுல பாருங்க ரெண்டும் சமன் இல்லை பகுதி எண்ணம் சமன் இல்லை தொகுதி எண்ணம் சமன் இல்லை ஆனால் நாங்கள் சமனாக ஆக்க வேணும் ஆக்கித்தான் கண்டுபிடிக்கும் பாருங்க பத்தில் ஏழு ஐந்தில் நாலு ஐந்தில் நாள என்ன செய்யலாம் பாருங்க சமவெளி பின்னத்தை பயன்படுத்தி அறிவை பயன்படுத்தி ரெண்டு ஆளை பெருக்கிறோம் பெருக்கி நம்ம நாவி ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து அப்ப ஐந்தில் நாள பத்தில் எட்டு மாத்திட்டோம் அப்ப பத்தில் எட்டா பத்தில் ஏழா பெருசு என்றா பத்தில் எட்டு தான் பெருசு எனவே ஐந்தில் நாள தான் இங்க பெரிய பின்னமா இருக்கும் ஐந்தில் நாள தான் நாங்க பத்தில் எட்டு மாத்தினாவோ ஆக ஐந்தில் நாள தான் பெரிய பின்னம் அடுத்த பாருங்க மூன்றின் கீழ் ரெண்டு ஐந்தின் கீழ் நாலு இங்கேயும் அதே விஷயம் தான் என்ன பகுதி எண் வேறுபட்டாலும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சமனாக்கலாம் ஆகவே ரெண்டு ரெண்டு ஆள பிரிக்கணும் நாலு மேலேயும் ரெண்டு ஆள பிரிக்கணும் ஆறு அப்ப ஆறின் கீழ் நாலு அஞ்சின் கீழ் நாலான்னு பார்த்தோம் என்று சொன்னோம் நாலில் ஆறு தான் பெருசு எனவே ரெண்டில் மூன்று பெருசா இருக்கும் நீங்க இருக்கா உங்களோட கொப்பியில இருக்கா செய்து பார்க்கலாம் இந்த சமவெளி பின்னத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் இதை ஒருக்கா நாங்கள் செய்து பார்த்தோம் என்று எங்களுக்கு தெளிவாக வழங்கும் அப்படியா பாருங்க ரெண்டில் மூன்று ரெண்டில் மூன்று என்னவா மாறினது நாளில் ஆறா மாறினது அப்ப நாளில் ஆறா மாறைகள் என்ன நடக்குது பகுதி எண் சமனா இருக்குது பகுதி எண் சமனா இருக்கே இல்லை தொகுதி எண் பெருசா இருந்தா பின்னம் பெருசு ஏழாவது வினா ரைட் இங்க பாருங்க நாளில் மூன்று மூன்றில் ரெண்டு இங்கேயும் அதே விஷயம் தான் என்ன நடக்குது பகுதி எண்ணும் வேறுபடுது தொகுதி எண்ணும் வேறுபடுது அப்ப நாங்க நிச்சயம் வேணும் ரெண்டையும் ஒரே பகுதி எண்ணுக்கு மாத்தலாம் அல்லது ஒரே தொகுதி எண்ணுக்கு மாத்தலாம் நாங்க என்ன செய்ய போறோம் ஒரே பகுதி எண்ணுக்கு மாத்துவோம் ரைட் இங்க பாருங்க அதாவது நாளில் மூன்று மூன்றில் ரெண்டு ரைட் நாளில் மூன்று மூன்றில் ரெண்டு பாருங்க அதாவது என்ன செய்ய போறோம் என்றா ஒப்பிட போறோம் நாளில் மூன்றோட மூன்றில் ரெண்டோ ஒப்பிட போறோம் நாளில் மூன்றோட மூன்றில் ரெண்டோ ஒப்பிட போறோம் இங்க பாருங்க நாளை மூண்டையும் அதாவது ஒரு பொதுவான பகுதி எண்ணுக்கு மாற்ற போகிறோம் என்னென்ன மாற்றுறது ஓ நாளுக்கு மூன்றுக்கும் என்ன போமா சி பன்னிரெண்டு அவை நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஓ அதாவது நாளை மூன்றாவில் பிரிக்கணும் என்று சொன்னால் மேலே மூன்றை மூன்றாவில் பிரிக்க வேணும் அப்போ எங்களுக்கு என்ன விடையை கொடுக்கும் ஒன்பதின் கீழ் பன்னிரெண்டு அடுத்த பாருங்க இந்த மூன்றை நாளாவில் பிரிக்கணும் என்றால் பன்னெண்டு அவன் வேலையை நாளாவில் பிரிக்க வேணும் ஈர்ணாங்க எட்டு இங்கே பாருங்க ஈர்ணாங்கட்டு முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு இங்கே பகுதி எண்கள் சமனா இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் பின்னம் பெருசு ஆகவே பன்னெண்டில் ஒன்பது என்னவா இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் பன்னெண்டில் ஒன்பதுன்றது யாரு அதாவது நாளில் மூன்று அப்போ இங்கே பாருங்க பன்னெண்டில் ஒன்பது பெரிது பன்னெண்டில் எட்டு அப்போ பன்னெண்டில் ஒன்பது யாரு நாளில் மூன்று பன்னெண்டில் எட்டில் யாரு மூன்றில் ரெண்டு ஆகவே நாளில் மூன்று பெருசு எனவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நாளில் மூன்று பெரிதென்ற விடைக்கு வரலாம் ரைட் எட்டாவது வினா பாருங்க பதினைந்தின் கீழ் எட்டு ஏழின் கீழ் மூன்று ரைட் இதே மாதிரி செய்வோம் பதினைந்தின் கீழ் எட்டு ஏழின் கீழ் மூன்று பதினைஞ்சின் கீழ் எட்டு ஏழின் கீழ் மூன்று பாருங்க பதினைஞ்சின் கீழ் எட்டு ஏழின் கீழ் மூன்று இங்கேயும் அதே பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை பகுதி எண் வேறுபடுது தொகுதி எண்ணும் வேறுபடுது என்ன செய்வோம் பகுதி எண்களை சமப்படுத்துவோம் எட்டுக்கும் மூன்றுக்கும் நாங்கள் போமாசி 
ஒரு கப் உமசி காண்ட முறை ஒரு கப் அப்பம் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் சமவெளி பின்னாலே பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ரைட் அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் ஒரு கை செய்வோம் எட்டுக்கும் மூன்றுக்கும் அதாவது பொதுவாக இருக்கிற வெண் என்னென்னா இருபத்தி நாலு பாருங்கள் வெண் மூன்று இருபத்தி நாலாக நாங்கள் இதில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் எல்லா பகுதி எண்களையும் அப்படி பெருக்கி நாங்கள் கண்டுபிடிக்க இயலாது குறிப்பிட்ட சில பகுதி எண்களுக்கு அப்படி அமையும் அவை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஓ எட்டுக்கும் மூன்றுக்கும் பொதுவான எண் இருபத்தி நாலு அவை என்ன செய்ய போகிறோம் எட்டை மூன்றால் பெருக்கிறோம் எனவே மேலேயும் மூன்றால் பெருக்கிறோம் பதினை மூன்று நாற்பத்தி ஐந்து மூவெட்டு இருபத்தி நாலு அடுத்தது பாருங்கள் இங்கேயும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஓ மூன்று எட்டால் பிரிக்கணும் பண்டா இருபத்தி நாலு என்ன செய்வோம் எண்ணேழு ஐம்பத்தி ஆறு மூவெட்டு இருபத்தி நாலு பகுதி எண்கள் சமனாக இருக்குது அப்போ பகுதி எண் சமனாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் அவங்க தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் அந்த பின்னத்தின் பெருமதி பெருசு அப்போ இங்கே பாருங்க இருபத்தி நாலில் ஐம்பத்தாறு தான் என்னவா இருக்குது அந்த தொகுதி எண் பெருசாக இருக்குது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஓ அதாவது இந்த இருபத்தி நாலில் நாற்பத்தஞ்சு சிறிது இருபத்தி நாலில் ஐம்பத்தி ஆறிலும் ஆகவே நாங்கள் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு யாரு ஓ அதாவது இருபத்தி நாலில் ஐம்பத்தாறு தான் பெருசாக இருக்குது அதை நாங்கள் என்ன செய்வோம் இருபத்தி நாலில் ஐம்பத்தாறு யார் என்றா இங்கே பாருங்க இருபத்தி நாலு ஐம்பத்தாறுன்றது ரெண்டாவதாக இருக்கிற பின்னம் அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன பார்த்து நாங்கள் ஓ அதாவது ஏழின் கீழ் மூன்று ஏழின் கீழ் மூன்று என்ற பின்னம் ராய் அடுத்தது பாருங்கள் கீழே ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தரப்பட்டுள்ள கலப்பு எண் சோடியில் பெரிய எண்ணை தெரிந்து எழுதட்டாம் இப்போ இதுவரை நாங்கள் சாதாரணமான பின்னங்கள் பார்த்து நாங்கள் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் கலப்பு எண்களில் இருக்கிற அந்த சோடிகளில் எது பெருசு என்று பார்க்க போகிறோம் அப்போ கலப்பு எண்களில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் என்னென்னு அதாவது பகுதி முழுவன் சமன் இல்லாத கலப்பு எண்கள் முழுவன்கள் சமனான கலப்பு எண்கள் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒப்பிடலாம் இங்கே பார்ப்போம் இங்கே முழுவன்கள் சமன் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ அது எங்களுக்கு இன்னும் இலகுவானது என்னென்னா முழுவன்களை கண்டுபிடிக்கிறது இலகு மூன்றா ஏழா பெருசு என்று கேட்டால் ஏழு பெருசு எனவே ஏழுடன் மூன்றில் ரெண்டு பெரிய பின்னம் பெரிய கலப்பு எண் ஆய் ரெண்டாவது பாருங்க முதலாவது பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது பாருங்க ஆறுடன் அஞ்சில் ரெண்டு நாலுடன் ரெண்டில் ஒன்று அப்போ ஆறா நாலா பெருசு என்று பார்த்தா ஆறு எனவே ஆறுடன் ஐந்தில் ரெண்டு பெரிய பின்னம் மூன்றாவது இங்கே பாருங்க முழுவன் சமனாக இருக்குது முழுவன் சமனாக இருக்குது என்ன செய்ய வேணும் ஓ பின்ன எண்ணத்தை நாங்கள் ஒப்பிட வேணும் பின்ன எண்ணை எப்படி ஒப்பிடுறோம் இங்கே பாருங்க பின்ன எண்ணில் பகுதி எண் சமனாக இருக்குது எது எட்டில் மூன்று எட்டில் ஏழு இங்கே பாருங்க எட்டில் மூன்று எட்டில் ஏழு ஐந்துடன் எட்டில் மூன்று ஐந்துடன் எட்டில் ஏழு இதுதான் நாங்கள் ஒப்பிட போகிற பின்னம் இங்கே பின்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எட்டில் மூன்று எட்டில் ஏழு பகுதி எண் சமனாக இருக்கீங்கள தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் அந்த பின்னம் பெருசு எனவே எட்டில் ஏழு பெருசு ஆகவே ஐந்துடன் எட்டில் மூன்றிலும் ஐந்துடன் எட்டில் ஏழு தான் பெருசு எனவே ஐந்துடன் எட்டில் ஏழு என்ற பின்னம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ ஐந்துடன் எட்டில் ஏழுன்றதுங்க எங்களோட பாருங்க அதாவது ஐந்துடன் எட்டில் ஏழு பெருசு நாலாவது பாருங்க முழுவன் சமனாக இருக்குது முழுவன் சமனாக இருக்குது பின்னு வேறுபடுது ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் கவனித்துக் கொள்ளுங்க தொகுதி எண் சமனாக இருக்குது அப்போ தொகுதி எண் என்ன நாலு அப்போ நாலின் கீழ் அஞ்சா நாலின் கீழ் ஏழா அப்போ நாலின் கீழ் அஞ்சு நாலின் கீழ் ஏழில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துனாங்க தொகுதி எண் சமனாக இருக்கீக்கில் பகுதி எண் சின்னனாக இருந்தால் பகுதி எண் சின்னனாக இருந்தால் பின்னம் பெருசு எனவே ரெண்டுடன் ஐந்தில் நாலு இங்கே பாருங்க ரெண்டுடன் ஐந்தில் நாலு ரெண்டுடன் ஏழில் நாலு அப்போ ரெண்டுடன் ஐந்தில் நாலில் பாருங்க ஐந்து சிறிய பிரமாணம் இருக்கலாம் ஏழை விட ஐந்து சிறிய பிரமாணம் அடுத்த பாருங்க முழுவன் சமனாக இருக்குது ஆனால் பின்ன எண்ணில் பாருங்க ஆறுடன் நாலில் ஒன்று ஆறுடன் எட்டில் மூன்று அப்போ இதில் 
ஆளுடன் நாளில் ஒன்றில் பாருங்க இந்த நாளில் ஒன்றையும் எட்டில் மூன்றையும் தான் நாங்கள் ஒப்பிட வேணும் அப்போ நாளில் ஒன்று யாருண்டா எட்டில் ரெண்டு அங்கே எட்டில் மூன்று ஆகவே எட்டில் மூன்று என்று சொல்லப்படுற அந்த ஆறுடன் எட்டில் மூன்று என்ற பின்னந்தான் பெருசாக இருக்கும் அங்கால பாருங்க ஒன்றுடன் நாளில் மூன்று ஒன்றுடன் மூன்றில் ரெண்டு அப்போ ஒன்றுடன் நாளில் மூன்று இதில் பாருங்க ஒன்று சமனாக இருக்குது பாருங்க அந்த முழுவன் சமனாக இருக்குது பின்ன என்ன ஒப்பிட வேணும் அதாவது நாளில் மூன்றையும் மூன்றில் ரெண்டையும் ஒப்பிட வேணும் நாளில் மூன்றையும் மூன்றில் ரெண்டையும் ஒப்பிட வேணும் பாருங்க நாளில் மூன்று மூன்றில் ரெண்டு இதில் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் பகுதி எண்கள் வேறுபடுது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாங்க பகுதி எண்கள் வேறுபட்டா முதலாவது சமப்படுத்துறனாங்க ரைட் என்ன செய்வோம் ஓ நாளுக்கு மூன்றுக்கும் பொதுவான எண் அதாவது பூமாசி என்று சொல்கிறது என்னவா நாளுக்கு மூன்றுக்கும் பொதுவான எண் பன்னிரெண்டு ரைட் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்வோம் நாளை மூன்றாவில் பிறக்குவோம் அதே மூன்றாவில் மேலே பிறக்குவோம் ஒன்பதின் கீழ் பன்னிரெண்டு மூன்று நாளால் பிறக்கிறோம் ரெண்டையும் நாளால் பிறக்கிறோம் இன்னாங்கு எட்டு முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு பகுதி எண்கள் சமனாக வந்துட்டுது அப்போ தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் அந்த பின்னதின் பெருமதி பெருசு அப்போ பன்னெண்டில் ஒன்பது தான் பெருசு பன்னெண்டில் ஒன்பதுன்றது யாரு நாளில் மூன்று ஆகவே இங்கே பாருங்க பன்னெண்டில் ஒன்பது தான் பெருசாக இருக்கிறதால அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் பன்னெண்டில் ஒன்பது என்றது நாளில் மூன்று ஆகவே இங்கே பாருங்க ஒன்றுடன் நாளில் மூன்றா ஒன்றுடன் மூன்றில் ரெண்டா பெருசுண்டா ஒன்றுடன் நாளில் மூன்று தான் பெருசு என்ற முடிவுக்குவா ஏழாவது வினா ஏழாவது வினாவிலையும் முழுவன் சமனாக இருக்குது அங்கே பின்ன எண் தான் வேறுபடுது அப்போ பின்ன எண் என்னென்ன இருக்குது ஆறில் அஞ்சு அஞ்சில் நாலு ஆறில் அஞ்சு அஞ்சில் நாலு பாருங்க ஆறில் ஐந்து ஐந்தில் நாலு இதை நாங்கள் ஒப்பிட வேணும் ஆறில் ஐந்தா ஐந்தில் நாலா பெருசென்று பார்க்க போகணும் ரைட் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஓ பகுதி எண்களை சமப்படுத்த போகிறோம் அப்போ எப்படி இப்போ சமப்படுத்துறது ஆறுக்கு மஞ்சுக்கு நாங்கள் பொதுவான ஒரு மடங்கை கண்டுபிடிப்போம் அதாவது ஆறு அஞ்சுக்கும் பொதுவான மடங்கு முப்பது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த ஆறை முப்பதாம் மாத்திரம் அஞ்சால் பிறக்கிறோம் கீழே பிரிக்கு நான் மேலேயும் பிறக்க போனோம் இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் என்ன வரும் முப்பது அடுத்த பாருங்க இங்கே அஞ்சு ஆறால் பிறக்கிறோம் நாளையும் ஆறால் பிறக்க போனோம் இருபத்தி நாலு ஐயாறு முப்பது இப்போ பாருங்க இங்கே இருபத்தி அஞ்சு முப்பதில் இருபத்தி அஞ்சு முப்பதில் இருபத்தி நாலு அப்போ முப்பதில் இருபத்தி அஞ்சு என்றைக்கில் இங்கே பாருங்க முப்பது பகுதி எண் சமனாக இருக்குது அப்போ தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் தான் அந்த பின்னம் பெருசு எனவே முப்பதில் இருபத்தி அஞ்சு தான் பெருசு யார் இந்த முப்பதில் இருபத்தி அஞ்சு ஓ ஆறில் ஐந்து ஆவை என்ன நடக்க போகுது ஆறில் அஞ்சு என்ற பின்னந்தான் பெருசாக இருக்கும் பாருங்க ஆறில் அஞ்சு அப்போ அங்கால போவோம் பாருங்க ஏழுடன் ஆறில் அஞ்சு என்ற அந்த பின்னந்தான் என்னவா இருக்கும் பெரிய பின்னமாக இருக்கும் எட்டாவது வினா பாருங்க ஆறுடன் ஏழில் மூன்று ஆறுடன் அஞ்சில் ஒன்று அப்போ அங்கே ஆறு ஒரு முழுவன் சமனான முழுவனையுடைய கலப்பு எண்கள் ஏழில் மூன்றா ஐந்தில் ஒன்றா பெருசு பார்ப்போம் ஏழில் மூன்றா ஐந்தில் ஒன்றா பெருசு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பகுதி எண்ணம் வேறுபடுது தொகுதி எண்ணம் வேறுபடுது நாங்கள் என்ன செய்யப்போகிறோம் என்றால் தொகுதி எண்களை சமப்படுத்த போகிறோம் ரைட் அப்படி இங்கே பாருங்க மூன்று இருக்குது இதே நான் மூன்றாம் மாதிரி பாருங்க ஒன்றை மூன்றாவில் பெருக்கி இதே மூன்றாவில் பெருக்க போகிறோம் பெருக்கினா என்ன வரும் எனக்கு ஓ பதினைந்தில் மூன்று வரும் இங்கே ஏற்கனவே மூன்றின் கீழ் ஏழு இருக்குது இங்கே பாருங்க தொகுதி எண் சமனாயிருக்கில்ல பகுதி எண் சின்னனாக இருந்தால் பின்னத்தின் பெருமதி பெருசு இங்கே பாருங்க மூன்றின் கீழ் ஏழு மூன்றின் கீழ் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஏழு அசின்னன் ஏழு ஆகவே இங்கே பாருங்க ஏழில் மூன்று என்ற பின்னன் தான் பெருசு அவை நாங்கள் என்ன முடிவுக்கு வரலாம் ஓ அதாவது ஆறுடன் ஏழில் மூன்று என்ற பின்னம் எங்களுக்கு பெரிய பின்னமாக இருக்கும் ஆறுடன் ஏழில் மூன்று ரைட் அடுத்த பயிற்சிக்கு போவோம் என்னென்றா பாருங்க அடையாளங்கள் காட்டப்பட்டிருக்குது சிறிது பாருங்க சிறிது பெரிது சமன் ஆகிய குறியீடுகளை பொருத்தமான வகையில் கீறிட்ட இடங்களில் இடுக அப்ப நாங்க இந்த கீறிட்ட இடங்கள்ல இந்த குறியீடுகளை திட்டமிட்டா சரி இங்க பாருங்க முதலாவது வினா ஏழில் மூன்று ஐந்தில் மூன்று 
தொகுதியன் சமன் தொகுதியன் சமனா பகுதியன் இலக்கம் சின்னனா இருந்தா பின்னம் பெருசா இருக்கும் அப்ப இங்க பாருங்க மூன்றின் கீழ் விழா மூன்றின் கீழ் அஞ்சு என்றால் அஞ்சுன்றது விழ விட சின்னன் எனவே ஐந்தில் மூன்று தான் பெரிய பின்னமாக இருக்கும் இது ஐந்தில் மூன்று தான் பெரிய பின்னமாக இருக்கும் அதாவது இந்த இந்த அதாவது இந்த பகுதி இருக்கு தானே அதாவது அந்த வாயகண்ட பகுதி பெரிய பின்னத்தை பார்க்கும் இந்த குறியீட்டில் இந்த வாய ரெண்டு வாய் வடிவத்தில் இருக்கிற அந்த பகுதி பெரிய பின்னத்தை பார்க்கும் ரைட் பெரிய பெருமதியை பார்க்கும் அடுத்த பேரங்க ஒன்பதில் பதினேழா ஒன்பதில் பதினைஞ்சா இங்கே பகுதியன் சமனாக இருக்குது பகுதியன் சமனாக இருந்தால் பின்னத்தின் பெருமதி எதன் அடிப்படையில் அமையும் தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் பின்னத்தின் பெருமதி பெருசாக இருக்கும் அப்போ இங்கே பாருங்க பகுதி எண் ஒன்பது தொகுதி எண் பதினேழும் இருக்குது பதினஞ்சும் இருக்குது எது பெருசு பதினேழு தான் பெருசு ஆகவே இந்த வாய்ப்பகுதி என்னத்தை பார்க்கும் பெரிய பின்னத்தை பார்க்கும் பெரிய பெருமதியை பார்க்கும் அங்கே பாருங்க எட்டில் இருபத்தஞ்சு நாளில் பதிமூன்று எட்டில் இருபத்தஞ்சு நாலில் பதிமூன்று அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஓ அங்கால பாருங்க நாலு இருக்கிறதால இங்கே எட்டு இருக்குது நாலு எட்டாக மாற்றலாம் அப்போ நாங்கள் மெனதால செய்யலாம் மெனண்டு அங்கே பாருங்க நாவி ரெண்டு எட்டு மேலையும் பதிமூன்று ரெண்டால் பிரிக்கணும்னா இருபத்தி ஆறு அப்போ எட்டில் மேல் இருபத்தி ஆறுன்னு வரும் அப்போ இது என்ன எழுதலாம் எட்டில் மேல் இருபத்தி ஆறு அப்போ எட்டில் இருபத்தஞ்சா எட்டில் இருபத்தாறா பெருசு பகுதி என் சமனாக இருக்குது தொகுதி என் பெருசாக இருந்தால் பின்னத்தின் பிரமதி பெருசு ஆகவே வாய்ப்பகுதி பெரிய பிரமாணத்தை பார்க்கும் எனவே அவங்கள் நாளில் பதிமூன்று தான் பெருசு என்ற முடிவுக்கு வரும் ரைட் அங்கே பாருங்க ஐந்தில் நாலு மூன்றில் ரெண்டு அங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் தொகுதி எண்களை சமப்படுத்த போகிறோம் அப்போ அங்கே பாருங்க தொகுதி எண்கள் நாலு இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டே என்ன செய்யலாம் நாலாம் மாற்றலாம் அப்போ ரெண்டா ரெண்டாவில் பிரிக்கணும் நாலு இங்கே பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு பிரிக்கணும் என்ன விட இரு ரெண்டு நாலு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்போ ஐந்தில் நாலா ஆறில் நாலா நாலு என்றது அங்கே சமனான தொகுதி என்று கொண்டிருக்கிறதால பகுதி எண் சின்னனாக இருந்தால் பெருமானம் பெருசு அப்போ நாலின் கீழ் ஐந்து தான் பகுதி எண் சின்னனாக இருக்கிற பின்னம் எனவே நாலின் கீழ் ஐந்து தான் பெருசு அடுத்த விஷயம் பாருங்க என்னவா அதாவது ரெண்டுடன் ஆறில் ஒன்று ஐந்துடன் மூன்றில் ஒன்று இங்கே அதாவது கலப்பு எண்கள் இருக்குது முழுவன் வேறுபடுது முழுவன் சமன் இல்லாமல் இருக்குது முழுவன் சமன் இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் முழு எண்களை மட்டும் ஒப்பிட்டமெண்டாக காணும் முழு எண்களை மட்டும் ஒப்பிட்டமெண்டாக காணும் ஆகவே இங்கே பாருங்க ரெண்டு இருக்குது அங்கே அஞ்சு இருக்குது முழுவன் எது பெருசு ஐந்து ஆகவே ஐந்துடன் மூன்றில் ஒன்று தான் பெரிய கலப்பு எண்ணாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த பாருங்க ஏழரை இருக்குது அங்கே மூன்றுடன் ஐந்து நாள் இருக்குது ஏழு மூணு தான் நாங்கள் முழுவன்னா இருக்குது எது பெருசு ஏழு பெருசு அவனே சிவம் ஏழரை தான் பெரிய பின்னம் ரைட் அடுத்த பாருங்க ஏழாவது ரெண்டுடன் ஐந்தில் ஒன்று ரெண்டுடன் பத்தில் ரெண்டு இதில் கொஞ்சம் கவனிக்க வேணும் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு கலப்பு நிலை இருக்கிற முழுவன்கள் சமனாக இருக்குது அப்போ முழுவன்கள் சமனாக இருக்க எங்களுக்கு எது உதவும் பின்ன எண்கள் தான் உதவும் அப்போ என்ன செய்வோம் ரைட் அதாவது ஐந்தில் ஒன்றா பத்தில் ரெண்டா பெருசு சின்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஐந்தில் ஒன்றா பத்தில் ரெண்டா பாருங்க ஐந்தில் ஒன்றா பத்தில் ரெண்டா இதில் பாருங்க என்னடாக்கு ரெண்டா ஐந்து இருக்கு அங்கே பத்து இருக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இது ரெண்டால் பெருக்குவோம் இதை ரெண்டால் பெருக்குவோம் இரண்டு ரெண்டு இரஞ்சு பத்து அங்கே பத்தில் ரெண்டு தான் இருக்கு இப்போ பாருங்க ரெண்டும் என்னவா போயிட்டுது சமனாக போயிட்டுது எனவே நாங்கள் என்ன குறியீட்டப்பா இப்போ அங்கே அதாவது இங்கே பாருங்க ஐந்தில் ஒன்று பத்தில் ரெண்டு ஆகவே ஐந்தில் ஒன்று பத்தில் ரெண்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கலப்பு எண்களுக்கு பார்த்தனாங்கள் இது பாருங்க ரெண்டுடன் ஐந்தில் ஒன்று ரெண்டுடன் பத்தில் ரெண்டு அப்போ ரெண்டும் சமனாக இருக்கிறதால நாங்கள் சமனண்ட குறியீட்ட போடுவோம் ரைட் அடுத்த பாருங்க எட்டாவது நாளுடன் மூன்றில் ரெண்டு நாளுடன் ரெண்டில் ஒன்று 
അപ്പൊ നാലും നാലും സമൻ മൂണ്ടിൽ രണ്ടാ രണ്ടിൽ ഉണ്ടാ പേര് സെന്റ് പാക്ക വേണം എട്ടാമത് പിന്നെ മൂണ്ടിൽ രണ്ടാ രണ്ടിൽ ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മൂണ്ടിൽ രണ്ടാ രണ്ടിൽ ഉണ്ടാ എട്ടാമത് പിന്നെ മൂണ്ടിൽ രണ്ടാ രണ്ടിൽ ഉണ്ടാ ഇതിൽ പറഞ്ഞോ നാം തൊകുതി എന്നെ സമപ്പെടുത്തുവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവം ഓ രണ്ടാളെ പെരുക്കുവാം രണ്ടാളെ പെരുക്കുവാം ആ രണ്ടിൻ കീഴുമുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് നാല് തൊകുതി എങ്കിൽ സമനായിരിക്കും പകുതി എന്ന ചിഹ്നായിരുന്ന പെരുമാണം പെരുസ് ആവി മൂണ്ടിൽ രണ്ട് താൻ പെരുസ് അപ്പൊ എട്ടാമത് വിനാതില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മൂണ്ടിൽ രണ്ട് താൻ പെരുസായിരിക്കും ഇനവേ നാലുടൻ മൂണ്ടിൽ രണ്ട് പെരിയ കലപ്പ് എണ്ണായിരിക്കും അടുത്ത വിഷയം പറഞ്ഞു ഒൻപതാമത് വിനാ ഏഴുടൻ എട്ടിൽ മൂണ്ട ഏഴുടൻ മൂണ്ടിലുണ്ട പെരുസ് ഞാൻ ഒപ്പിടെ പോറും റൈറ്റ് അപ്പൊ എട്ടിൽ മൂണ്ട മൂണ്ടിലുണ്ട ഒൻപതാമത് വിന എട്ടിൽ മൂണ്ട മൂണ്ടിലുണ്ട എട്ടിൽ മൂണ്ട മൂണ്ടിലുണ്ട ഇത് ഒൻപതാമത് വിന ഇതിലെ പറഞ്ഞോ ഇതിലെ നാനശ്യപ്പുറം ഉണ്ട തൊകുതി എങ്ങളെ സമപ്പെടുത്തപ്പോറം റൈറ്റ് അപ്പൊ എന്നെ സേവം ഓ ഉണ്ട മൂണ്ടാ മാത്തുവോ മേലെ മാത്തേക്ക് കീഴിൽ നാങ്ങൾ എന്ത് എണ്ണാളെ പെരുക്ക വേണം ആ മൂണ്ടിൻ കീഴിൽ എട്ടിരിക്കുത് അങ്ങ് മൂണ്ട് 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 ഒൻപത് ഇതിൽ പറയുമ്പോ തോതിയങ്ങൾ സമനായിരിക്കെങ്കിൽ പകുതിയൻ ചിഹ്നായിരുന്നാൽ പെറുമാണം പെരുസ് അപ്പൊ ഇതിലേത് പകുതിയൻ ചിഹ്നായിരിക്കുത് എട്ടിൽ മൂണ്ട് അപ്പൊ പറയുമ്പോ എന്നെ സേപ്പറമണ്ട ഇങ്ങ് പറയുമ്പോ ഏഴുടൻ എട്ടിൽ മൂണ്ട് ഏഴുടൻ മൂണ്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ നാങ്ങ എന്റെ ഭാഗത്ത് നാങ്ങൾ ഇത് പെരുസ് എട്ടിൽ മൂണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു എട്ടിൽ മൂണ്ട് കുരിയെ പിന്നെ കലപ്പ് എന്താ പെരുസ് എന്ന് പാത്തനാങ്ങൾ റൈറ്റ് നാങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്നെ വിഷയം പാത്തനാങ്ങൾ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞോ റൈറ്റ് നാങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെക്കും എന്നെ വിഷയം പാത്തിരിക്കണമേ ഉണ്ടാ അതാവത് തൊകുതി എങ്കിൽ സമനാകമുള്ള പിന്നങ്ങളെ ഒപ്പിടൽ അടുത്തത് പറഞ്ഞോ പൗതിയങ്ങൾ സമനാകമുള്ള പിന്നങ്ങളെ ഒപ്പിട്ട് നാങ്ങൾ അടുത്ത പറഞ്ഞോ നാങ്ങൾ പൗതിയെണ്ണം തൊകുതിയെണ്ണം അല്ലാതെ പൗതിയങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞ പിന്നമായിരിക്കും തൊകുതിയങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞ പിന്നമായിരിക്കും അത് നാങ്ങൾ സമന സമവല പിന്നറിവ് പേർമെടുത്തി ഒപ്പിട്ട് നാങ്ങൾ അടുത്ത വിഷയം എന്നെ ഉണ്ട് ആ കലപ്പ് എണ്ണകൾ ഒപ്പിടുന്നതിൽ മുഴുവൻകൾ സമനല്ലാതെ കലപ്പെണ്ണകളെ ഒപ്പിട്ട് നാങ്ങൾ മുഴുവൻകൾ സമനല്ലാതെ കലപ്പെണ്ണകളെ ഒപ്പിട്ട് നാങ്ങൾ അത് എപ്പിടി ഇരിക്കും ഇങ്ങ് പറഞ്ഞോ മുഴുവൻകൾ സമനല്ലാതെ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞോ ഐന്തുടൻ രണ്ടിലുണ്ട് മൂണ്ടുടൻ രണ്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങ് ആർ ഉതവരത് അതാവത് മുഴുവൻകളെ മറ്റും ഒപ്പിട്ടാ കാണും ഇത് ഐന്താ മൂണ്ടാ പെരുസെന്റെ പാത്രം വേണ്ട ഐന്ത് താൻ പെരുസ് എനവേ പെരിയ പിന്നം ഐന്തുടൻ രണ്ടിലുണ്ട് എന്റെ മുടിക്ക് വരണം റൈറ്റ് അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞോ മുഴുവൻകൾ സമനാകമുള്ള എണ്ണകളെ ഒപ്പിടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്റെ ചെയ്യ പോറാം മുഴുവൻകൾ സമനാകമുള്ള എണ്ണകൾ പറഞ്ഞോ അതാവത് ഐന്തുടൻ മൂണ്ടിൽ ഉണ്ട് ഐന്തുടൻ ആറിൽ മൂണ്ടൻ ഇരിക്കുന്നു എപ്പം ഇതൊക്കെ നാങ്ങ ഏത് ഉതവറത് പിന്നെ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഉതവ പോത് ആകവേ പറഞ്ഞോ മൂണ്ടിൽ രണ്ട് നാങ്ങ എന്നെ ചെയ്യ പോറാം അതാവത് പകുതി എണ്ണ ആറാമാത്ത പോറാം അപ്പൊ മൂണ്ടിൽ മൂണ്ടിൽ ഉണ്ട് മേലെങ്കിലും രണ്ടാളെ പെരുക്കണം പെരുക്കണം വേണ്ട രണ്ടിൻ കീഴിൽ ആറുണ്ട് കിടക്കും അങ്ങ് എന്നെ ഇരിക്കുത് ആറിൽ മൂണ്ടിൽ ഇരിക്കുത് അപ്പൊ ഇതിന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പെരുസ് ആറിൽ മൂണ്ട് താ പെരുസ് ആകവേ ഇന്ത പൗതിയങ്ങൾ സമനായിരിക്കരുത് ആളെ പിന്നെ എണ്ണിലെ ഏത് പെരുസായിരിക്കും അത് താൻ പെരിയ പിന്നമായിരിക്കും ആവേ നാങ്ങൾ അയിന്തുരൻ ആറിൽ മൂണ്ട് പാത്രമാകും റൈറ്റ് അടുത്ത വിഷയം നാങ്ങൾ ഇതുവരേക്കും പാത്ര വിഷയങ്ങളുടെ പൈച്ചി പാത്രമാകും ആകവേ ഇത്തുടൻ നാങ്ങൾ തരം ഏഴ് കുറിയെ അതായത് പിന്നങ്ങൾ ഉണ്ടണ്ട പാടത്തെ നാങ്ങൾ നിറവി ചെയ്തിരിക്കണം എനവേ നാങ്ങൾ അടുത്ത് വാര കാണൊളിയില് നാങ്ങൾ തുടർച്ചയാക പിന്നങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് പാടത്തെ നാങ്ങൾ വിരിവാഹ ഉങ്ങൾക്ക് വിളങ്ങപ്പെടുത്തും എനവേ നിങ്ങൾ ശരിയാണ മുറയിൽ ഇതിനെ പൊരിന്തുകൊണ്ട് അതാത് തുടർന്ന് പൈച്ചികളെ മേൽക്കൊണ്ട് പയനടയമാറ് അൻപുടൻ കേട്ടുകൊള്ളുന്നുണ്ട് നന്ദി